実験大好きエメネウです今回はね20年ぶりになるんですけどアマチュア無線機の修理の方法これについてねこちらの方の動画でご紹介できればと思っております元ネタはねまあちょっとこの辺かなどっちらかになると思うんですけどね元ネタはちょっと20年ほどにちょっと執筆させていただいた本が元ネタになっておりますできればねこの20年の間多くの無線機潰れていっていると思いますぜひともねその無線機直せるかもしれませんのでこの動画見ながらね少し勉強していただければと思っておりますまあ、早速ですけどねあのやっぱり無線機直したいっていうニーズはね結構アマチュア無線家の方多いんじゃないかなと思いますただねまあお約束事っていうのはねちょっとまあ以前書いた本にもね書かさせていただくんですけどこのねお約束事は絶対守っていただきたいなと思っておりますまず1点目できるだけ本当に直したい無線機っていうのはねまずやっぱりあのメーカーさんに修理を出すとメーカーさんもねあのやっぱり修理期間っていうのがあって修理お断りされることはあるとは思うんですけど修理対応期間が超えましてもまあ場合時と場合っていうんですかこれがねちょっと私もねいろんな人とかハムショップとかに聞くといろんな回答があるんでちょっと一概には申し訳ないですこういうね高級の場で言うことできないんですけどまあ実際にあのサービス窓口であと営業所とかにちょっとかけていくとなんか対応が少し違うっていうのも聞きますのでできればね、まあ、あのできるだけメーカーさんに直していただくっていうのが最も正しい方法だと私は思っておりますで2点目はねやっぱあのどうしてもメーカーさんがダメだった場合は、まあ、よくあるあのインターネットとか、まあ、YouTube でもね法人格ではないんですけど個人で修理専門にされている方がおられますのでやっぱりプロの方っていうんですかまあ、有料にはなると思うんですけどプロの方にね修理をお願いするのももう一つの方法だと思いますえなんでねこういうことを言うかと言いますとどうしてもね修理し始めて治らんからっていうとやっぱりね他の方を頼っちゃうっていうんですかメーカーさん頼ったりプロの方頼りましてもやっぱりね自然に故障したものに比べますと人が手を入れて壊したものっていうのは本当に治らないっていうんですか本当に治らないんでねでなおかつ見たら分かつ見ります。もうこれ正直言いますけどあの自分は触ってないって言うても大体触ってない人っていうものほど見たら大体分かりますので是非ともね自分で直すと決めた限りは最後まで自分で直すぐらいの強い気持ちっていうんですか、まあ、逆に言いますとあの修理っていうのは申し訳ないですこういうアマチュアがやる修理っていうのはほぼ破壊行為壊します。壊してもいい無線機をねベースに直していただくっていうのを基準にね今回ちょっとお話しさせていただこうかと思いますぜひともねこの動画見たから自由に直せるようになれるかって言ったら私も自信はないんですけどやはりねアマチュア無線の楽しみ運用するのも楽しいと思いますアンテナ作るのも楽しいと思います無線機作るの楽しいですってね私も言いたいんですけどもうここまでねアマチュア無線機が高度化しますとなかなか作って使い物になる無線機が作れないというんですかですのでね是非ともアマチュア無線機を作るんじゃなくてアマチュア無線を軽く直すっていうね取り組みをね今回ご紹介しようかなと思っておりますこういう形でやりますと必ず出てくるのが修理とレストはどこが違うかっていう話になると思うんですけど、まあ、これもねいろんな方によって定義は違うと思いますちょっと私もねちょっと書籍のちょっとあの表題とちょっと食い違う点があるのは申し訳ないんですけど私が今回ご紹介するのはもう故障の修理だけにさせていただこうかと思っていますやはりねレストアと書きますと特に今のレストアとなりますともう買った無線機よりもお金をかけるぐらいの勢いっていうんですか要は買った無線機と同じぐらいのところまで性能を高めようとしますのでこれはもうとんでもない努力が必要になります基本的にね無線機っていうのは調整すると古い無線機は特にそうなんですけど必ず壊れます、まあ、これ確実ですなぜかと言いますと可変ボリュームまあ中開けていただきますとねちょっと写真この辺でも上げようかなと思うんですけど古いタイプの無線機の可変のボリュームとか可変のコンデンサーこれ触りますと触るまでまではね安定した容量とか抵抗値容量確保してるんですけどちょっとでも触るとねもうダメダメになってしまうっていうんですかですのでプロの方はそういうコンデンサーも全部変えていきますもう調整する時に変えていくっていう手段を取るんですけどこれ,ただこれをね変えるとなりますと長い話になるんですけどプリント基盤をひっくり返すリスクっていうんですかこれ結構ねありますので
、ここはね、詳しい話はまた後ほど、機会があれば次々紹介していただくと思うんですけど、ぜひともね、壊れたとこだけを直すって現状維持ですよね。もう20年、30年ぐらいの無線機でも、そこまでね、あの調整しなくても、そこそこの性能は出ますので。私はね、できるだけ故障箇所を探す、そこだけを直すっていうのをね、特化したタイプ、内容でね、ご紹介できればと思っております。こうやって話しさせていただいて、さあどうしていくかっていう話になると思います。でね、よくあるのが、無線機直すになると、どうしてもね、やっぱりあの YouTuber ーターでもいろんな方々、動画流されてるとは思うんですけど、まあ、やっぱりすごい測定器っていうんですか。こんだけ測定器がありますよっていうやっぱ測定器がないとね調整できないからもうお持ちだとは思うんですけど修理だけ本当にそれだけ直すだけでしたらねほんとわずかな測定器で治ることが多いですまあ絶対とは言わないんですけどね結構な確率でねまずあの絶対必要なものですけどまずこの、まあ、上にも上げときますけどテスターですよねもうこれは絶対いります間違いなく要は電圧が来てるのか何ボルト来てるのかっていうのはねこの修理の世界ではものすごく重要ですので、で故障箇所のまあトップ10どころがトップ1がだいたい電気が来てるか来てないかですので、テスターは絶対必要になります。2つ目ですけど、テスターと言いますとね、あのー、基本、交流、交流の方は100キロとか、そんな高,、ね、高い周波数まで測ることを前提にしてませんので、テスターの先につける RF ブローと言われるもの、別にね、これはあのー、高級品もあるんですけど、こちらの方、あの上にでもね、上げときますけど、こういうようなものでもね、もう全然あの自作です。もう本当にね、中にはダイオードとコンデンサーとか1個ずつしか入ってない、ものすごく単純なものなんですけどね。まあそういうもの、こういうアウェイブローが1本ありますと、その発信回路が動いてる、止まってるっていうのが分かりますので、ぜひともテスターとこの RF ブローはもう必須条件になっていきます。であともう一ついるものがね、無線機。特にエッチェフの無線機あると非常に便利ですね。基本エッチェフの無線機がありますと、当然受信機の方も、今頃ですと1メガぐらいから上はまあ30、まあちょっとの形式によりますとね、もっとそれより上のものも聞こえると思,うと思います。ゼネカマ機能とか言ってね、非常に広域なあの受信回路が搭載されておりますので、結構ね、この受信機が信号の有無、変動、いろんなことをね、キャッチするのに使われます。で送信につきましてもねダミーロードとかつけてパワーを落とせばこれで発信機になりますので実際に調整する時の発信源にも使えますので無線機無線機がありますね結構いきますであともう一つねあると便利がいいなと思うのが周波数カウンター精度の高いものはねお値段も高いんですけど、まあ、そんなにねあの精度も必要ないと思いますだいたい500メガ、もう500メガのカウンターなんか今頃売ってないんですけどね、まあ500メガまで測れて、で、お値段の方も1万5千か2万円の一番安いモデルでもいいと思います。本当はね、高いあの精度があった方が正確には調整できるんですけど、修理だけでしたら、基本発信してる周波数が大方把握できれば、これがね、実際にあの故障箇所としておい美味しいよと言われるところなんですけどね、またこれはまた後ほどでもご紹介しようと思うんですけど、そういうところをね、チェックに使えますので、周波数カウンター、ぜひともね、これだけは揃えていただいた方が楽じゃないかなと思っております。基本ね、スペアナとかもそれ以上のものはなくても、私はなんとかなると思っております。まあ、やっぱりね、こういう形でスペアナもいらないということで、修理箇所はね、かなり限定だけできますけど、まあ、普通の故障と7割、8割ぐらいは直せることが多いんじゃないかなと思います。まあ、これもね、腕いかんだとは思うんですけど、意外とね、これだけの測定器があれば、わずかですけど、あの十分ね、直していけるかと思いますので、それらのね、手法についてね、また語っていこうかなと思います。まあ、実際に、こっからが大切なところになるんですけど、故障した無線機、よくありますよね。長い間使ってて、急に故障したパターンと、よくあるのが、倉庫から久しぶりに出して動かして、故障している場合。と OM さんからいただいたけどなんか動きがおかしいんだしばらく倉庫に入れてたっていうような無線機大きく分けるとねこの2種類あると思いますこの2種類ね共に言えることなんですけどどうしてもねアマチュアの方っていうのは蓋を開けて触りたいっていうんですか中の、まあ、コアとか中のボリュームを触れば治るんじゃないかなってね何も考えずに触っちゃう方おると思うんですけど先ほども言うたんですけど基本もう30年選手の無線機
こういうコア回すだけで正直言ってもう終わりですもうそれらの部品がもう一気に劣化してしまって使い物なくなりますので基本は触らないで,できればね1週間ぐらい、まあ、これ実際ね通電してしまって内部がショートしてて、まあ、煙吹いたりするのが危ないんで一概に言えないですここはね各個人の方々皆さんご注意いただく必要があると思うんですけど、まあ、よくあるのが電源でヒューズの容量を最小化してできればね1週間ぐらいゆっくり観察していただくっていうのもねポイントじゃないかなと思います意外とねこの1週間の観察確かにね触って早く直したいっていう気持ちもあるんですけどどういうところが故障してるのかっていうのをね調べていくうちに治ることが結構多いです正直言いまして例えばなんですけどねまあ、めったにはないんですけどこのボリュームっていうのもまあ普通軽い場合ですとねこう回すとガリオームっていうんですか回すとガリガリガリガリガリガリってねスピーカーからなったりするようなタイプもを普通ガリガリっていうんですけどねあまりはないんですけどパネル表面にあるこのボリュームを数回優しくよくあるのがねやっぱ古い無線機ですやっぱりね優しく触ってあげることもね重要だと思うんですけど優しくこう往復させてると治るようなパターンもありますで同じくこのパネル面のスイッチですよね確かにねこのスイッチもねいっぱい薬剤かけたい気持ちは分かるんですけどまあ実際ねあのよくありますのがあの接点復活剤は使うなっていう話はよくあるんですけど復活剤ってね名前が良いんでよく皆さんブシュブシュかけると思うんですけどあれかけちゃいますと本当に中がベチョベチョになってこうほこりが入ったりして大変なことになるんで基本はまずは何も塗らずに。優しくこう電源を切った状態でボリュームを回したりスイッチのそういうノブを何回かカチャカチャカチャカチャさしてみてください落ち着いてねカチャカチャ触ると本当に治っちゃうことがあるっていうんですかまあ実際に治るのは10回台に1台あるかないかのことも多いんですけどやっぱりね気持ちを落ち着かせながら調査していきますと本当に治ったりでその間にねあの一番重要なのがどこをこが故障しているのかでどこが再現性があるのかないのか含めてやっぱり1週間ぐらいかけますとねやっぱり故障箇所っていうのもだんだんこう故障箇所のね特徴が分かってきますのでできればね自分で修理するもんですあの動かんから中身開けて適当にするんじゃなくてこういう故障やっていうのをできればね簡単な文章にでもまとめていただいて。それがね結構大きな重あの材料になりますのでできるだけね故障箇所を把握っていうことでね1週間ぐらいはねゆっくりとこう心を落ち着かせてやっていただければと思います1週間2週間ゆっくりしてる間に何が必要かと言いますと修理のためにねやっぱ資料というものが結構必要っていうんですかで基本はねあの修理のために必要なのがやっぱカイド図であとはブロック図って言われるものですねブロック図であとは、まあ、できればねサービスマニュアルっていうものも最近ですとねこういう回路図につきましてはメーカーさんに問い合わせするとこの時代時代でね回答が違うのでこれもちょっと私の口からは言えないんですけど、まあ、まずはねメーカーさんにあのこういう形でこの無線機の回路図が欲しいんですけど基本有料だとは思います有料だと思うんですけど、ね、聞いてみると何らかの回答があるかもしれません多分無視されることはそんなにないと思いますのであのただしよくあるのがいただける回路図はブラックボックスみたいになってこう要は回路が載ってないところがあるっていうんですか全てが公開されることはないとは思うんですけどある程度ものはねアマチュア無線メーカー平均すると公開してくれるんじゃないかなとは思いますであとはねあの皆さんもネットでしゃべると分かると思うんですけど海外のサイトの方に、まあ、ちょっとねいろんな方々が集めた資料をこうアップロードしているサイトさんがありますのでそこ行きますとねほとんどが英語版ですけど英語版のそういうまあ日本の型番とちょっと違う場合もあるんですけどほぼ日本と型番とよく似たやつのまあサービスマニュアルとありますのでまずそういうね資料を入手してくださいまずはね蓋を開けて触る前までに見るっていうことがね重要だと思いますのでそういう形でねあの資料をまず集めながら触ることなく外からゆっくり眺めたり優しく機械を通電させたりボリュームを触ったりスイッチを触ること、まあ、これがね結構重要になるんじゃないかなと思いますこっから向こうどうやって探していくのかっていうのがねいろんなパターンがあると思いますまたねこうど,どんどんって叩いて直
故障が発生したり治るタイプよくありますよね蹴り飛ばした直したという、まあ、これがねよくあるのがハンダ割れって言われるものなんですけどこれのね、まあ、探し方っていうのもまたご説明しようかなと思いますでもう一つ最近多いのがねやっぱりあの半導体が劣化していく、まあ、これもね結構ある時期のやつっていうんですか 2SC の4 5 0だったと思うんですけどねあれもよくあの前期と後期版だと前期バージョン TS の770あたりぐらいに搭載せてたやつがねよく飛んでたような覚えはありますけどそうやって半導体が劣化しちゃってるパターンであとはねコンデンサーですよねこれももう皆さんよく知っておられると思いますネット見てもいろいろとあると思うんですけどねコンデンサーが劣化して容量が抜けちゃって故障してるパターンであとは容量が抜けただけならいいんですけど容量が抜けるときに液漏れしてで液漏れだけならまだいいんですけどねあの電,電解コンデンサーにある電あの溶液っていうのは火が流れることによって反応が起こりましてパターンが切れますでそれによってあの回路がさらにおかしくなるということもありますので、まあ、できましたねそういうところまた具体的にね説明していっていただければと思います、まあ、とりあえずね、まあ、ざっとだけねまず口頭でご説明させていただきましたけど今回のね、まあ、この動画、常々、まあ、前と同じ内容にはなると思うんですけど、完璧な修理は目指しておりません。これはやめた方がもういいと思います。もう本当に沼にはまってしまいましてね、よくありますのが、完璧なものを求めるために、あまあ,あ、中古のまたそういう無線機を2、3台工程を寄せ集めないといけないというんですか、基本はもう深入りはしない方が、結構修理が楽しくなると思います。であとはねやっぱりその完璧を求めないというのは修理においてもそうですし調整においてもそうだと思いますまあ確かにね測定器集めるのも楽しいっていうのも楽しいんですけど正直ねこの調整ってやり始めるとキレもないですし調整はすればするほどあっちこっちガタガタになっていきますので、まあ、調整っていうのもねもう最小限半導体も多少劣化してますけどねどこまで妥協していくかっていう戦いになるんじゃないかなと思いますこのの修理の世界っていうんですかやっぱり私もつくづく思っているのがねよくあるその無線機故障みたいな形になりますとね故障の事例というのはね結構皆さん挙げていただいてるんですよねこんな故障でここを変えると治りましたっていうのをね結構アップしていただいてて私もね結構参考にしております多分これが一番ね有益な情報だと思うんですけど実はねアマチュアと楽しむ場合はね、まあ、いろんな故障のパターンがあると思いますのでその故障を探す過程っていうんですかどうやって故障を箇所を探してきたかっていう過程もねできましたらね情報を共有できれば意外とね修理をする幅別にねアマチュア無線機以外でもいろんなものを直すことができると思います今でしたらねステレオのアンプとかもね結構マニアの方が直されておりますのでまあステレオのアンプとかにも応用も効くと思いますのでぜひともね今回のこの動画のシリーズまあちょっと何回するのかとかねその周期も何も考えてはないんですけどまあ軽い気持ちであまりね、真剣に考える内容もね、ちょっとお話しすることはないとは思うんですけど、ぜひともね、この無線機のこの故障はこう直せばいいっていう動画じゃなくて、内容的にはこの無線機のこういう過程でこう探していくと故障箇所が見つかって、取り急ぎアマチュア的にこの辺だけ直したらなんとか直りましたみたいな形のね、ちょっと説明をさせていただこうかなと思っておりますので、その辺はね、過度に期待していただかないようにね。お願いしたいなと思っておりますお相手でお会いする日楽しみにしておりますよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします